Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Screen Mac. Heute stelle ich euch drei kuriose Mac App Store Apps vor und ich nenne sie jetzt einfach mal kurios, weil sie glaube ich nicht unbedingt die Programme sind, die so jeder standardmäßig auf seinem Mac installieren würde. Also, wir sehen uns gleich. Screen Mac wird dir präsentiert von smartchecker.de Dein Smartphone Tarifvergleich im Internet Die erste App, die ich euch zeigen möchte, ist Snake. Sie ist momentan sehr hoch in den Mac App Store Charts vertreten und ist kostenlos herunterzuladen. Es ist dieses Spiel, was eigentlich jeder schon mal auf irgendeinem Handy oder so gespielt hat. Ähm, Snake war früher auf jedem Nokia Handy, glaube ich, immer standardmäßig installiert. Und jetzt ist das Ganze auch ganz einfach, ganz, ganz simpel für den Mac rausgekommen. Und ich habe es selber nicht geglaubt, man kann damit echt die Zeit totschlagen. Das Spiel findet ihr im Mac App Store ganz einfach, einfach nach Snake suchen. Und schwupsiwups, hier ist Green Snake, das Spiel meine ich. So, und dann starten wir das Ganze mal. Es ist wirklich sehr simpel, ich muss da glaube ich gar nicht viel erklären. Wenn ihr startet, huscht ihr auf einmal so eine, ja, ich sag jetzt mal Punktschlange über euren Bildschirm und ihr könnt ihr mit den Pfeiltasten steuern und ihr habt Riesenspaß. Und, ähm, ja, da gibt es auch noch ein paar Einstellungen zu machen. Ich hatte das jetzt noch äh, ziemlich langsam eingestellt. Man kann das Ganze auch, ähm, ja, hier bei Game by Speed ein bisschen schneller machen. Und wie ihr hier seht, die, äh, die Schlange, die huscht immer ähm, durch die Seiten, das heißt, ähm, dann ist nicht aus, wenn die an den Rand von Bildschirm kommt. Und man kann ja auch die Größe von der Schlange noch ein bisschen vergrößern oder verkleinern halt bis zum Maximum. So. Und man kann ja auch aus- und einstellen halt, ob die ähm, Schlange da immer neu anfängt und das Spiel dann zu Ende ist, wenn die hier an den Rand kommt. Dann kann man noch zum Interface hier halt ähm, ein paar Sachen einstellen, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Aber man kann hier zum Beispiel einstellen, dass die Schlange immer im Vordergrund bleiben soll oder ähm, wenn man irgendwo klickt, dass dann die Schlange weggeht. Das ist wahrscheinlich für irgendwelche Leute, die da ähm, arbeiten und dann das Spiel spielen, weil es ist ja eigentlich ein Spiel so viel zwischendurch. So, dann machen wir das mal wieder weg und wir zocken jetzt eine Runde Snake. Da steht in der Beschreibung Stunden von Spaß. Ah. Na, also, ich finde es wirklich ganz lustig, was ich noch ein bisschen komisch finde, ist, dass ich keine Highscore gefunden habe. Also, also ich finde, da sollte schon irgendwo ähm, ein Highscore stehen, weil man will sich ja irgendwie überbieten, aber irgendwie gibt es das noch nicht. Nun ja, jedenfalls, man kann es auch ganz einfach mit der normalen Tastenkombination dann beenden oder wie man auch immer will. Ja, das war der kurze Bericht über Screen Snake. Die nächste App, die ich euch zeigen möchte, ist Mac Tracker. Viele von euch kennen sie vielleicht schon. Ich habe auch schon mal von dem einen oder anderen von euch den Tipp gekriegt, diese App mal hier vorzustellen. Mac Tracker ist ein kleines Programm, was eine große Übersicht darüber gibt, was Apple in den letzten Jahren oder in der ganzen, ich sag mal, Apple-Geschichte herausgebracht hat. Dort kann man nachschauen, was die ganzen iPhones, iPods, aber auch vor allem Macs für Eigenschaften haben und zum Beispiel man kann auch nachschauen, was die letzten Mac-Betriebssysteme für Startup-Sounds hatten und so weiter. Aber ich glaube, ihr werdet jetzt erst genau verstehen, was ich meine, wenn ihr euch jetzt den kleinen Beitrag dazu anschaut. Ja, das hier ist das Programm Mac Tracker. Es ist eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Wir haben hier links die Kategorien, wie zum Beispiel Devices. Und dann kann ich zum Beispiel hier auf iPad klicken. Dann klicke ich mal auf iPad 2, Wi-Fi, sage ich jetzt mal. Und dann werden mir so die interessantesten, oder was heißt interessantesten, werden mir die Informationen zu diesem Gerät angezeigt, wie zum Beispiel der Support-Status, ob der noch läuft. Dann sehen wir hier die Lämpchen, das heißt in Warranty oder Leaving Warranty oder Out of Warranty, ähm, also Garantie wird dann hier sowas angezeigt und man hat dann hier ähm, ja, alle möglichen äh, Informationen rund ums Gerät, zum Beispiel hier die Geschichte. Und was sehr interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ähm, alte Desktop-PCs gehe oder auf iMacs, wie zum Beispiel auf den hier, auf den Bondi Blue, wie er heißt, mache ich einen Doppelklick und wenn ich dann auf diesen Computer hier klicke, dann hören wir den Startup-Sound. Das wird schon ein ziemlich aktueller. Ich kann aber auch mal hier auf Desktop den E-Mac gehen, sag ich mal. Oder den, na, auf welchen gehe ich denn? Ja, auf den Power Macintosh 1996, da hatte der dieses Startgeräusch. Das finde ich irgendwie ziemlich lustig, sich da durchzuklicken. Und dann kann man sich so 
durch die Mac-Geschichte sozusagen durchklicken. Und falls man ein eigenes Gerät hat, zum Beispiel This Mac, dann kann ich jetzt hier draufklicken und dann ähm, kann man hier halt gucken, ob ähm, noch die Garantie, noch irgendwie, ähm, ob das noch supported wird. Und diese ganzen Sachen kann man sich dann da durchlesen oder für ein Apple-Gerät, wo man sich einfach Informationen zu holen möchte. Das Ganze ist kostenlos im App Store zu finden. Die letzte App, die ich euch vorstellen möchte, heißt Blue Planet. Blue Planet macht euch einen Desktop-Hintergrund, der sozusagen live anzeigt, wo es auf der Welt gerade dunkel ist und wo es auf der Welt gerade Tag ist. Das ist sehr interessant, das Ganze rückt dann natürlich im Tag immer weiter und es ist ähm, ja sozusagen ein bewegliches Hintergrundbild mit ein paar Eigenschaften, die man halt noch dazu einstellen kann. Also schaut euch das an. Blue Planet kostet 3,99 Euro im Mac App Store, ist aber finde ich auch eine wirklich sehr, sehr schöne App und ich kann sie euch jetzt mal zeigen, ich starte sie mal und ähm, ja, ist eigentlich ganz simpel erklärt, wir sehen hier direkt ähm, unser Hintergrundbild sozusagen und wir sehen hier schon die Nacht naht schon hier sozusagen in Deutschland, dann kann man hier draufklicken und man bekommt nochmal die Einstellung, was man da so für Möglichkeiten hat. Man kann die Kartengröße Bildschirm füllend machen oder an Bildschirm anpassen, dann ähm, sieht man die ganze Karte, aber man kann es halt auch Bildschirm füllend machen. Man kann dann ähm, die Platzierung vor den Desktop-Icons machen, so dass eigentlich das jetzt verschwinden sollte. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das jetzt nicht geschehen ist. Vielleicht muss man das Programm dann dazu neu starten. Man kann das Programm direkt beim Anmelden starten, sodass man es immer beim ähm, Start vom Mac halt hat. Man kann seinen aktuellen Ort anzeigen, wie es jetzt bei mir hier Köln wäre. Dann mache ich hier, darf man aktuellen Ort anzeigen. Und dann sehen wir jetzt hier eine Stecknadel. Aber ich finde, das versaut das Ganze ein bisschen. Dann kann man eine Karte auswählen. Man kann hier verschiedenen, verschiedene Fotos oder verschiedene Ansichten halt wählen. Ich finde diese ähm, so ziemlich am schönsten. Und man kann dann Zeitraffer wählen, das heißt, einen Jahresablauf simulieren. Also ich kann hier mal ähm, so rummachen. Und dann könnte man jetzt sehen, wo wann, ja, wo wann die Sonne wäre im Dezember und im Januar und im Juli und so weiter. Also ist wirklich sehr cool und da kann ich ja auch wieder auf Automatik ähm, zurücksetzen. Ja, das ist ein sehr nettes Hintergrundbild, finde ich. Und ja, es verbraucht natürlich ein bisschen Leistung, aber das ist jetzt eigentlich nicht der Rede wert und das war Blue Planet. Das war's von dieser Ausgabe von Screen Mac. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte mich auch nochmal dafür bedanken, dass ihr mein iPhone 4S Review Video so schön kommentiert habt, mir echt gutes Feedback gegeben habt und ich habe echt gemerkt, dass euch diese Machart, wie sie auch hier gerade wieder ist, wo ich mich vor die Kamera stelle, sehr gefällt. Sie ist zwar aufwendiger, aber ich habe vor, dass jetzt wirklich so gut es geht, ähm fast immer zu machen und ja, ihr merkt, Screen Mac läuft langsam wieder an, es kommen wieder Videos nach dieser, sag ich mal, Sommerpause und ich verabschiede mich, wir sehen uns beim nächsten Video.